Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Cuando se habla de monumentalidad y antigüedad, solo una construcción en la faz de la tierra lleva ambas características al extremo. Me refiero por supuesto a la gran pirámide de Giza. Como esta obra data del siglo XXVI a.C., el proceso constructivo es uno de los misterios más grandes en la historia de la ingeniería y la arquitectura. La gran pirámide fue construida para ser la tumba del faraón Keops y debía estar terminada antes de su muerte, por lo que se cree que los obreros tuvieron entre 20 y 40 años para terminar. Veamos cómo está constituida la obra. Para este monumento se trazó un cuadrado de 230 metros de lado, perfectamente orientado con los puntos cardinales. En el exterior hay bloques de caliza perfectamente tallados y encajados, pero en el interior se puede ver que hay bloques irregulares tallados sin mucho cuidado reduciendo considerablemente el tiempo de construcción. Las pirámides eran utilizadas como el medio que le permitiría al faraón convertirse en una deidad después de la muerte. Veamos qué hay en el interior. En el costado norte se dejó un espacio para el acceso, colocando grandes bloques inclinados que impidieran el colapso del acceso. La entrada tiene una gran pendiente hasta un nivel muy por debajo de la base de la pirámide. Aquí hay una cámara subterránea. No se sabe a ciencia cierta su uso. Se cree que pudo ser el espacio de sepultura original, pero que el faraón decidió cambiarlo por uno que veremos más adelante. De todos modos, esto es solo una hipótesis. Desde esta pendiente aparece un pasillo que nos lleva a un camino ascendente. Finalizado este, es posible tomar dos caminos. El primero es un pasaje horizontal, que nos lleva a la cámara de la reina. Aunque este espacio no se destinó para la esposa del faraón, sino para una estatua K del faraón. Se dice que esta contendría parte de su espíritu. A esta cámara se le pusieron unos grandes bloques haciendo una cubierta a dos aguas. Esto se hizo para redireccionar las cargas hacia los lados, evitando que la cámara colapse por el peso de todos los bloques que llevaría encima. Si volvemos al pasillo ascendente llegamos a la gran galería. Este es un pasaje de aproximadamente 8 metros de altura, que contrasta considerablemente con los demás que son mucho más bajos. Para cubrir la gran galería se utilizó un elemento constructivo conocido como bóveda falsa, producto de extender un arco falso, que consiste en un muro donde los bloques más altos están cada vez más desplazados hacia el interior. Cuando finalmente los bloques se encuentran en la parte alta, estabilizan la estructura. La galería continúa de forma ascendente hasta la antecámara, un espacio de transición antes de ingresar a la cámara del rey, aunque este espacio tendrá un uso muy importante más allá de ser un simple espacio de transición, más adelante lo veremos. Llegamos a la cámara del rey, que al ser más grande que la de la reina requirió condiciones especiales. Como primera medida no se utilizó piedra caliza sino granito rojo, una piedra mucho más resistente y por supuesto mucho más digna para la tumba de un rey. La pirámide fue construida para proteger el cuerpo del faraón después de su muerte y para evitar que la misma pirámide lo terminara aplastando, se hicieron varias cámaras de granito sobre el recinto principal, terminando todo con una cubierta a dos aguas. Además de esto hay unos conductos que van desde la cámara del rey y la reina hasta el exterior de la pirámide. La función de estos es incierta, pero pudieron haber servido para que el espíritu del faraón saliera y subiera al cielo, transformado en una divinidad. Actualmente tienen instalado un sistema eléctrico para utilizarlos como ductos de ventilación. Parecería que el acceso a la pirámide es sencillo, pero no. En la antecámara hay una serie de ranuras para instalar grandes bloques de granito. Cuando el cuerpo del faraón estuvo en su sitio, los tres bloques se dejaron caer, sellando el acceso a esta sala. Además otros bloques caerían desde la gran galería, deslizándose 
por el pasaje ascendente hasta tapar su entrada. Pero si eso no era suficiente, aún hay más. Se cubrió con bloques el acceso, ocultando la entrada para siempre. O bueno, eso creían. El acabado original de la pirámide era piedra caliza blanca pulida, dándole una apariencia resplandeciente. Como curiosidad, las caras no son completamente planas, pues están atravesadas con un vértice. Es decir, que esta pirámide no tiene cuatro caras, sino ocho. Actualmente sin el acabado, este detalle es casi imperceptible. Además, en la cima se puso una pirámide de oro, llegando a un nivel de poco más de 145 metros, coronándose como la estructura más alta del mundo, conservando este título por más de tres milenios. En algún momento posterior a la sepultura del faraón, unos ladrones convenientemente informados entraron a la pirámide. Pero no lo hicieron por la puerta principal, sino que cavaron un túnel varios metros por debajo de la entrada, hasta llegar a los tres bloques que bloquean el acceso a la gran galería. Para evitar esto, los ladrones simplemente trazaron un túnel por encima del bloqueo, burlándolo fácilmente. Luego subieron por la gran galería hasta el último obstáculo, las tres losas de granito, que fueron perforadas para finalmente llegar hasta la cámara del rey despojándola de todo su contenido. Durante los últimos siglos antes de Cristo, varios historiadores hicieron listados de lugares dignos de visitar. Estos fueron conocidos como las siete maravillas del mundo antiguo, figurando la gran pirámide en varios de esos listados, los cuales al unificarse dejaron algunos por fuera, pero conservando a la gran pirámide como parte de la lista. Conforme pasó el tiempo, el revestimiento de caliza blanca se fue perdiendo, otro fenómeno común fue el uso de esta piedra para otros edificios de la ciudad. Y si la piedra caliza y los tesoros del interior fueron robados, la punta de oro no correría con mejor suerte. Se afirma que la entrada de los ladrones fue abierta en el 820 después de Cristo por el califa Al-Mamun. Pero hay inconsistencias con esta historia. Era muy difícil tener información tan detallada del interior de la pirámide, en una época tan lejana a la finalización de la obra. Además, cuando el califa entró, ya la pirámide estaba completamente desocupada, por lo que se cree que los ladrones entraron antes y muy seguramente trabajaron en la construcción de la pirámide y entraron poco después de la sepultura del faraón. Por practicidad, en la actualidad los turistas entran a la gran pirámide por la entrada de los ladrones, en lugar de utilizar la entrada original, la cual está parcialmente descubierta. Es hora de darle una mirada a algunas de las teorías de la construcción de la pirámide. A primera vista, la más razonable sería una rampa perpendicular a la pirámide. Pero a medida que la obra aumenta su altura, la rampa aumenta más su pendiente, a niveles imposibles de subir, para lo que tocaría extender muchísimo la rampa, necesitando tanto material como la pirámide misma. Entonces, para evitar una rampa tan extensa, otra opción sería una rampa en espiral. Pero esto trae más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿De qué forma se puede fijar una rampa de tal magnitud a una pirámide lisa? Pero lo más importante, esta rampa oculta la pirámide durante el proceso constructivo, impidiendo controlar con exactitud la regularidad de las caras y aristas, por lo que al momento de retirar la rampa sería posible encontrar sorpresas. Otra teoría un poco más interesante fue planteada por el arquitecto francés Jean-Pierre Houdin. Este habla de una rampa en espiral, pero al interior de la pirámide. Algunas exploraciones con radares han revelado menor densidad en algunas zonas de la pirámide, describiendo un espiral, sustentando aún más esta teoría. Pero nos ha permitido explorar más a fondo este tema. Una última teoría, esta es la más aclamada por el público en general, pero tiene el rechazo rotundo de los expertos. En el 2007 se hizo una votación para elegir las 7 maravillas del mundo moderno, incluyendo la gran pirámide en la votación. Pero ante la inconformidad de las autoridades culturales egipcias, la gran pirámide dejó de ser concursante y por ser la única de las maravillas del mundo antiguo en pie, recibió el título de maravilla honoraria. No por nada hay un proverbio árabe que dice, el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. 
Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les hablo Andrés Cervantes, hasta la próxima.